students i am swapna shaji assistant professor department of commerce nirmala college moattupura today i am going to discuss about the valuation of stock in consignment account nammal consignment account inde korche stock valuation problem alakke previous video il kandirunnu pakshe innu nammal cheyanayittu pogunnathu athrathilulla oru stock valuation oru full problem til keru vannal endu cheyyum okay nammal kaniya divasangalile journal entry um ledger okke ulpadeyulla velli velli problem angale cheyanayittu padichittunde pakshe adile ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടില്ല എണ്ണം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ തുടർന്ന് കാണുക ഓരോ ഐറ്റവും പറയുമ്പോൾ അതെന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തും കൂടെ പോവുക ബീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് സെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ടു ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കൊച്ചിൻ ടു ബി സോൾഡ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദം അപ്പോൾ ആരാണ് കൺസൈനർ ആരാണ് കൺസൈനി അത് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ബീഗാഡ് ലിമിറ്റഡ് നൂറ് സ്റ്റെബിലൈസർ ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കലിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൺസൈനർ വീഗാഡും കൺസൈനി ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കലും അല്ലേ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സ്റ്റെബിലൈസർ വാസ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഓരോ സ്റ്റെബിലൈസറിനും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് മൊത്തം നൂറെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനമാണ് വീഗാഡ് ജോസിന് അയച്ചു കൊടുത്തത് ഓക്കെ ദ കൺസൈനേഴ്സ് പെയ്ഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പം എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ദി കൺസൈനർ അതാണ് എന്തൊക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ പാക്കേജും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പെയ്ഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആസ് ഫ്രൈറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആസ് ക്യാരേജ് ആൻഡ് കാർട്ടേജ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സാലറി ടു സെയിൽസ്മാൻ തൗസൻഡ് ആസ് ഗോ ഡൗൺ റെൻറ്റ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് ഗോ ഡൗൺ ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മൊത്തം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയ്യായിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതൊക്കെ കൺസൈനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണ് നോൺ റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ അയച്ചു കൊടുത്തേക്കണ സാധനം ഗോ ഡൗണിൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഗോ ഡൗണിലേക്ക് കയറുന്നതിന് ആ ഒരു സമയം വരെയുള്ള എക്സ്പെൻസിന് നമുക്ക് നോൺ റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കിയേ ഫ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ചിലവാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആണ് ക്യാരേജ് ആൻഡ് കാർട്ടേജ് അതും എന്താണ് ഇവിടം വരെ എത്തിക്കാനുള്ള ചിലവുകളാണ് അപ്പോൾ അതും നോൺ റിക്കറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കണ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സാലറി ടു സെയിൽസ്മാൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗോഡോണി വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ സെയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നോൺ റിക്കറിംഗ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അതെടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദെൻ ദ സെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽ ഷോയിങ് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഹാർഡ് വീൻ സോൾഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആ നൂറെണ്ണം അയച്ചു കൊടുത്തതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം അവർ വിറ്റു ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറിന് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന റേറ്റിലാണ് അത് വിറ്റേക്കുന്നത് ദ കൺസൈനി വാസ് എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് 10% പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ സെയിൽസ് അപ്പം ഏത് രൂപയ്ക്കാണ് എഴുപത്തഞ്ച് സ്റ്റെബിലൈസർ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കമ്മീഷൻ പ്രിപ്പയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദി പാർട്ടീസ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെൻറ്റ് എ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് എലോങ് വിത്ത് അക്കൗണ്ട് സെയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ അയാൾ ഒരു ബില്ല് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അയാൾ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മൾ വർക്കൗ
നൂറ് മൈനസ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ അയച്ചു കൊടുത്തത് ആ വില വേണം അവിടെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ മൊത്തം അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ആയതൊന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ ആഡ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി കൺസൈനർ കൺസൈനറുടെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടണം അല്ലേ കൺസൈനർക്ക് ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും മൊത്തം മൂവായിരം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ഇനി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എത്ര എണ്ണമായിരുന്നു അയച്ചു കൊടുത്തത് നൂറ് ഓക്കെ മൂവായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ദെൻ ആഡ് പ്രപ്പോഷനേറ്റ് നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി കൺസൈനി കൺസൈനിയുടെ നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രം എടുക്കുക അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഗോഡൗണിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ചിലവ് അപ്പം അവിടെ ഒരു അയ്യായിരം ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റും രണ്ടായിരം ക്യാരേജ് ആൻഡ് കാർട്ടേജ് അപ്പം മൊത്തം ഏഴായിരം ഏഴായിരം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ടോട്ടൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ അറുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ജെ എൻ സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ജേണലൻഡറി എഴുതാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോയേക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടി കയറി ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കാതെ എന്താണ് ജേണൽ വരയ്ക്കാതെ ലെഡ്ജർ എഴുതാനുള്ള അത്രയും ഒരു സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സൊല്യൂഷനിൽ ജേണലും കൂടെ വരച്ചിട്ടാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ജേണൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ബുക്സ് ഓഫ് ദി കൺസൈനർ വീ ഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ബുക്സ് ഓഫ് ദി കൺസൈനർ വീ ഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ജേണൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഡേറ്റ് കോളം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം എൽ എഫ് കോളം ഡെബിറ്റ് കോളം ക്രെഡിറ്റ് കോളം ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോർമാറ്റൊക്കെ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജേണൽ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് അല്ലേ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എഴുതിക്കൊള്ളുക കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് നൂറെണ്ണമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് നൂറെണ്ണമായിരുന്നു ബി ഗാർഡ് ജോസിന് അയച്ച് കൊടുത്തത് അല്ലേ അപ്പം നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ദെൻ കൺസൈനർക്ക് കുറേ എക്സ്പെൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതിക്കൊള്ളുക കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൺസൈനർക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ചിലവ് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക മൂവായിരം രൂപ നരേഷൻ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനർ ദെൻ അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈനിക്ക് കുറേ ചിലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി നമുക്ക് കാണിക്കണം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസ് അവർക്കാണ് എക്സ്പെൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എടുക്കണം സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂഷന് മാത്രമാണ് നോൺ റിക്കറിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി വരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കാണിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ കൺസൈനിയുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഇവിടെ കാണിക്കുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മൊത്തം പന്ത്രണ്ടായിരം ദെൻ അടുത്തതാണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതായിട്ട് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോസ് വീ ഗാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റായിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് നരേഷൻ കൊടുക്കുക അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം വീതം രണ്ടിടത്തും കാണിച്ചു ദെൻ ബാക്കി എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൺസൈനി കൺ
ഇനി നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എൻട്രി കാണിക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അറുപത്തി അയ്യായിരം നരേഷൻ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നരേഷൻ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇനി നമുക്കുള്ള രണ്ട് എൻട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാൾ ലെഡ്ജർ വരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ജാളണ്ടർ എഴുതാനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോരുക ഫസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പ്രീവിയസ് ജേണൽ എൻട്രീസ് കാണിച്ച് കാണിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജേണലിൽ നോക്കി ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ജേണൽ എൻട്രീസ് നോക്കുക കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ജേണൽ എൻട്രീസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരും ഓക്കെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും ടു 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റിലേക്ക് കാണിക്കും ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും നമ്മൾ ബൈ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലും കാണിക്കും അത് മാത്രമാണ് ആ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ലെഡ്ജർ വരയ്ക്കുക കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പേരൊക്കെ കൊടുക്കുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഗുഡ് സെൻറ്റോൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഈ എൻട്രി വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് സെൻറ്റോൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ദെൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജേണൽ വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലെഡ്ജർ എഴുതാൻ പഠിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു മൂവായിരം അടുത്തത് എന്താണ് കൺസൈനി കൊടുത്ത എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എൻട്രി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ദെൻ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അതായത് കൺസൈനിക്ക് കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി അല്ലേ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ആണ് ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം ഡെബിറ്റ് തീർന്നു ഇനി അവരുടെ സെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് അല്ലേ സെയിൽസ് നടത്തിയത് ആരാണ് ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വായിക്കുന്നത് ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തയ്യായിരം അടുത്തത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എൻട്രി അല്ലേ കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അറുപത്തി അയ്യായിരം ഇനി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് കുറയ്ക്കുക ബാലൻസ് ചെയ്യും ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആ വിട്ടുപോയ ഭാഗത്ത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നരേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അൻപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം അതും കാണിച്ചു ദെൻ അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈനിയുടെ ലെഡ്ജറാണ് അല്ലേ ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന പേര് വരുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കണം ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കലിന് ഡെബിറ്റ് വരുന്ന എല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് വരുന്ന എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും അതാണ് ലോജിക്ക് അപ്പം നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ഡെബിറ്റിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ക്രെഡിറ്റിലും വരയ്ക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്താണ് ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ്
then we need account balance ega credit ibada debit aanu koodala debit kooti adil ninnum credit korchu 44500 rupaya namakku kittum idana endu ini jos electrical v card nu kodukkanalla paisa aanu 44500 consigned book varaikkum avadeyum balancing aayittu ee figure thanneyana kittunadengil nammal cheyidekkana problem correct aanu endu manasilakkanayittu sadikkum okay then adutha account aanu goods sent on consigned adu simple aanu ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒരു എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഒരു എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റും ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് എൻ്റെ കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മതി അതാണ് നമ്മുടെ വിട്ടുപോയ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് നരേഷൻ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഗുഡ്സ് സെൻറ്റ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അപ്പം എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പം കൺസൈനറുടെ എല്ലാ ബുക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൺസൈനറുടെ ഒന്നും തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല ഇനിയുള്ളത് കൺസൈനിയുടെ ബുക്കാണ് അപ്പം കൺസൈനിയുടെ ജേണൽറീസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്നൊക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ ഒരു ജേണൽ വരയ്ക്കുക ഒരു ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡേറ്റ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ദെൻ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന എൻട്രിയുടെ ആ ബാങ്ക് താഴെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ അവർക്ക് കൺസൈനറെ സംബന്ധിച്ച് അത് കിട്ടുകയായിരുന്നു കൺസൈനിയെ സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റും കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റും അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചേക്കുക ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കല് വി ഗാർഡിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നരേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ദെൻ കൺസൈനി കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് അടുത്ത എൻട്രി വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് അതായത് ഫോർ എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനി എമൗണ്ട് എത്രയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ദെൻ വി ഗാർഡ് സെയിൽസ് നടത്തുന്നില്ലേ പിന്നെ സോറി ജോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വി ഗാർഡിന് വേണ്ടി സെയിൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെയിൽസ് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ദെൻ കമ്മീഷൻ്റെ എൻട്രിയാണ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ അടുത്തത് കമ്മീഷൻ്റെ എൻട്രിയാണ് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ് വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ് നരേഷൻ ഫോർ കമ്മീഷൻ ഡ്യു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ജേണൽ എൻട്രീസ് നമുക്ക് കൺസൈനിയുടെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം കൺസൈനി വരയ്ക്കുന്നത് കൺസൈനറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ടും ഡെബിറ്റിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സും എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റിലും കൊടുക്കുക ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രിയാണ് വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് രണ്ട് ലക്ഷം അത് കാണിച്ചു ദെൻ കൺസൈനിയുടെ എക്സ്പെൻസിൻ്റെ എൻട്രി വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ബാങ്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം ദെൻ കമ്മീഷൻ ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രി വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ് ദെൻ സെയിൽസ് നടത്തുന്ന എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു വി ഗാർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ബാലൻസിങ് ഫിഗർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ കൺസൈനറുടെ ബുക്കിലെയും കൺസൈനറുടെ ബുക്കിലെയും ആ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം